私たちは気体でもなく液体でも固体でもない超臨界状態の二酸化炭素の性質を利用したものづくりの研究を行っています私たちに身近な二酸化炭素は炭酸飲料に用いられる気体の状態ですが超臨界状態の二酸化炭素はそれとは異なる不思議な性質を持っていますこの超臨界状態をしっかり理解し上手に利用することで私たちの体に優しいものづくりを開発し生活に役立つ製品をデザインすることができます温度 31.1 度以上において気体の二酸化炭素を圧縮すると超臨界状態になります気体の二酸化炭素と黄色の粉末であるビタミン K3 を接触させても何も起こりませんしかし40度で200気圧に圧縮した超臨界二酸化炭素が接触すると二酸化炭素が黄色に変化しますこれは超臨界二酸化炭素が固体であるビタミン K3 を溶解しているためですこのように超臨界状態の二酸化炭素は固体を溶解することができ通常の気体とは異なる不思議な性質を持っています超臨界二酸化炭素が液体のエタノールと接触した状態を観察したのがこちらです超臨界二酸化炭素が液体のエタノールに侵入し混ざり合い一つの層となることがわかりますこれも通常の気体の二酸化炭素には見られない超臨界二酸化炭素の不思議な性質になります私たちはこのような超臨界二酸化炭素の不思議な性質を理解しエマルションゲル、微粒子を作ることで医薬品や化粧品、環境に役立つ二酸化炭素吸収剤といった私たちの生活に役立つ製品、材料をデザインすることができます例えば、超臨界二酸化炭素が液体に侵入し混ざり合う性質を微小な流路の中で利用することでエマルションやリポソームを連続的に形成することができ医薬品や化粧品に利用される製材化技術に応用することができますまた超臨界二酸化炭素が固体を溶解する固体に侵入する性質を利用することで医薬品成分の結晶を変えたりデザインすることができ体内で効率よく放出される医薬品を製造することが期待されますさらに私たちの研究室では超臨界二酸化炭素を利用したものづくり材料のデザインにおいて情報技術を積極的に活用した研究も進めています分子の情報をコンピューター上で学習させたりデータ処理技術を活用することでものづくりを加速させる研究にも取り組んでいます詳しくは研究室のホームページをご覧ください